আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 665 জন আক্রান্ত মোট সংক্রমিত 9000 ছাড়ালো আর দুজনের মৃত্যু ঘরে থাকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ঢাকায় আসছে মানুষ বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ অনিশ্চয়তায় দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী গণপরিবহন চালু হলে দেয়া হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এপ্রিল ও মে মাসের জন্য সব ধরনের ব্যাংক ঋণের সুদ আদায় স্থগিতের নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই ছাড়িয়ে যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড মারা গেছে আরও সাত বাংলাদেশি এবার পুরো সংবাদ দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসের সর্বোচ্চ ছয়শো পঁয়ষট্টি জন আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার তিনশো আটষট্টি জনের নমুনা শনাক্ত করে প্রায় এগারো শতাংশের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছেন নয় হাজার চারশো পঞ্চান্ন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে আরও জানানো হয় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরও দুজন বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে কদিন পরপরই আগের রেকর্ড ভেঙে বেড়ে চলেছে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্তের সাতান্ন দিনে করোনা পজিটিভ হয়েছেন ছয়শো পঁয়ষট্টি জন পাঁচ হাজার তিনশো আটষট্টি জনের পরীক্ষা করে দেখা যায় এদের প্রায় এগারো শতাংশ করোনায় আক্রান্ত এ পর্যন্ত একাশি হাজার চারশো চৌত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে দেশে করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় নয় হাজার চারশো পঞ্চান্ন জন গড়ে একশো জনের পরীক্ষা করে বারো জনের করোনা শনাক্ত হয় এতদিনকার মধ্যে আজকে সর্বাধিক চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে ছয়শো পঁয়ষট্টি জন তোর তোর আমাদের করোনা পজিটিভ রোগী আমাদের শনাক্ত বেশি হচ্ছে এবং আজকে সর্বাধিক হয়েছে এ যদি আমরা এই নিয়মগুলো না মেনে চলি তাহলে হয়তো অতি দ্রুতই এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি বেড়ে যাবে একই সময়ে দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাদের একজন রংপুরের আরেকজন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা এগারো থেকে বিশ বছর বয়সের একজন এবং ষাটুর্ধ এক এবং এ পর্যন্ত তাহলে আমাদের মৃত্যু দাঁড়ালো একশো সাতাত্তর জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে পঁয়ষট্টি জনকে বর্তমানে এক হাজার ছয়শো সাঁত্রিশ জন আইসোলেশনে রয়েছেন অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানিয়েছেন করোনা রোগী সুস্থ হওয়া ও হাসপাতাল ত্যাগ করার জন্য নতুন গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে তা মেনে সারা দেশে এক হাজার তেষট্টি জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ঢাকা সিটির মধ্যে হাসপাতালগুলি থেকে ছাড়া পেয়েছেন ছয়শো চব্বিশ জন এবং বিভাগের বিভাগের থেকে ছাড়া হয়েছে চারশো উনচল্লিশ জনকে নতুন যে ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি রোগী সুস্থতার যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেছে এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী এইসব রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন গত আট মার্চ দেশে প্রথম করোনায় সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তের ঘোষণা আসে আর আঠারো মার্চ প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করেছে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস নারায়ণগঞ্জে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরও দুজনের জেলাতে এ নিয়ে মারা গেছে মোট আটচল্লিশ জন আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ছাব্বিশ জন করোনার উপসর্গ নিয়ে বরিশালে মারা গেছে এক নারী এছাড়া প্রায় সব জেলাতেই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানা গেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন মইনুল হাসান নারায়ণগঞ্জে দিন দিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে দুজন প্রাণ হারানো সহ পঁচিশ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এই জেলাতেই আটচল্লিশ জনের মৃত্যু সহ আক্রান্ত হয়েছে এক জন তবে আসার কথা এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন বাহান্ন জন শিল্পাঞ্চলে তিনশো গার্মেন্টস চালু হওয়ায় শহরে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে চল্লিশ বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন তিনি আর বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ছয় জন সিলেটে এক নার্স সহ আরও চারজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে চুরানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষার পর তাদের শনাক্ত করা হয় ঠাকুরগাঁয়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরও তিনজন জেলা সিভিল সার্জন জানিয়েছেন আক্রান্তদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে আক্রান্তরা নারায়ণগঞ্জে কাজ করতেন 
খুলনায় দুইজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে খুলনার সিভিল সার্জন ডাক্তার সুজাত আহমেদ জানান আক্রান্ত দুই নারী গার্মেন্টস কর্মী নারায়ণগঞ্জ থেকে খুলনার নিজ গ্রামে আসার পর তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় জামালপুরে নতুন করে আরও সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল চুয়াত্তর জনে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সহকারী কমিশনার পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী ও নারায়ণগঞ্জ ফেরত একজন রয়েছে ময়মনসিংহে এক নার্স সহ চার স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত একত্রিশ চিকিৎসক ষাট স্বাস্থ্যকর্মী ও স্টাফ আক্রান্ত হয়েছেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা এ নিয়ে হাসপাতালের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এর মধ্যে সেখানে কয়েকজন ডাক্তার ও কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালটি লকডাউন করা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প খুলে জরুরি চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে এটিএন বাংলায় সংবাদ প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে এক সপ্তাহ প্রায় স্থবির থাকার পর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেত্রকোনা জেলার রোগীদের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে একশো সাতানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষায় নয় জন করোনা রোগী পাওয়া যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খেলাফত নেতার জানা যায় অংশ নেওয়া তিন উপজেলায় আট গ্রামের বাসিন্দাদের চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে এদের মধ্যে কারো করোনার লক্ষণ আছে কিনা তা জানার জন্য গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও নমুনা পরীক্ষা করছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা সাভারে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোর অফ মিলিটারি পুলিশ সেন্টার অ্যান্ড স্কুল সেনা সদস্যদের বরাদ্দকৃত রেশন থেকে সাভারের পাথুলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় জয়পুরহাটে দেড় হাজার অসচ্ছল আনসার ও ভিডিপি পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঘরে থাকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ঢাকায় আসছেন হাজার হাজার মানুষ বাণিজ্যিকভাবে চলাচল করা ব্যক্তিগত পরিবহনে গায়ে গা ঘেসে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসছেন তারা তাদের মধ্যে অনেকের অভিযোগ ছুটির আওতায় থাকার পরও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয় তারা ঢাকা ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন ফজরের আব্বির রিপোর্ট ঢাকা মুখে এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলে জানা গেল তারা সবাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে জানেন তারা এও জানেন সংক্রমণের জন্য রাজধানী ঢাকা এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তারপরও স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি খরচে দলে দলে ঢাকায় আসছেন এসব মানুষ আমি যথাযথ পরীক্ষা নিয়ে বের হয়েছি আর ঝুঁকি তো আছে অবশ্যই আছে ঢাকায় ফেরা এসব মানুষের অনেকেই বললেন কর্মক্ষেত্রে যোগদানের নির্দেশেই ঢাকা ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন তারা অফিস থেকে যদি কল করে তাহলে আসতে হবে আমি কোথায় কাজ করেন আমি ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলে চাকরি করি যিনি প্রজেক্টের হেড উনি ডেকে পাঠিয়েছেন যেহেতু গার্মেন্টস থেকে পরে শিল্প কারখানাগুলো সব খোলা আর আমাদের মূলত বিজনেস প্রোভাইড সার্ভিস প্রোভাইড করা হচ্ছে সব ইলেকট্রিক্যাল ইউটিলিটি তো দ্যাটস ওয়াই আসে আর মানুষের এই ঢলে বিস্ময় জানান রাজধানীতে ঢোকার মুখে চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা পথে নামার সন্তোষজনক কারণ দেখাতে ব্যর্থ ব্যক্তিগত পরিবহনগুলোকে জরিমানা করা ও ফিরিয়ে দিল মানুষের ঢল আটকাতে পারছেন না তারা সাধারণ মানুষের অজুহাতের শেষ নাই বিভিন্ন রকম বিভিন্ন অজুহাতে যাচ্ছে বাট আমরা এটাকে ভ্যালিডেট করে দেখতেছি যে আসলে এটার নির্দিষ্ট কোনো সত্যি কোনো কারণ আছে কি না অন্যান্য জেলা থেকে আসা সাধারণ মানুষের ঢলের পাশাপাশি রবিবার রাজধানীর ভেতরে যানবাহন ও সাধারণ মানুষের অবাধ চলাচল করতে দেখা যায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সরকারের ঘর থাকার নির্দেশনা উপেক্ষা করেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষ যেহেতু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শুরু থেকেই বলে আসছিলেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে ঘরে থাকা তাই সাধারণ মানুষের এই ঘর থেকে বেরিয়ে আসায় করোনা ঝুঁকি আরও বহুগুণে বেড়ে গেল এ কথা বলাই যায় ফজর রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক তিনি এও বলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলে চিকিৎসা দেবা দেওয়ার জায়গাও তখন পাওয়া যাবে না সচিবালয়ে কলকারখানা খোলার বিষয়ে এক বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় শ্রমিকদের আসা যাওয়া ও থাকার জায়গার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তায় পড়েছে দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী আগামী সেপ্টেম্বরের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সম্ভাবনা কম 
এর আগে হচ্ছে না এইচএসসি পরীক্ষা তবে গণপরিবহন চালু হলে দেয়া হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এটিএন বাংলাকে সব তথ্য জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হক দীর্ঘ বিরতি পুষিয়ে নিতে বিশেষ পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা আরো জানাছেন মাহবুব কবির চপল বন্দি জীবনে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছে শিশুরা কখনো ঘরে বসে খেলে কখনো বা টিভি দেখে কেউ আবার ঘুরি উড়িয়ে এক ঘেয়ামে কাটাবার চেষ্টা করছে করোনার কারণে তাদের শিক্ষা জীবনে দীর্ঘ বিরতি সহসায় তা শেষু হচ্ছে না পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সেপ্টেম্বরের আগে খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে না এইচএসসি কিংবা স্কুলের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাও তবে বছর শেষের শিক্ষা ক্যালেন্ডার ঠিক রাখার ছক তৈরি করছে শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ আমরা শেষ করেছি গণপরিবহন চালু হলে এটি সংগ্রহ করতে পারবো এরপরে বিশ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করতে পারব আগামী যে পরীক্ষাগুলি আছে বিশেষ করে জেএসসি পরীক্ষা কিংবা দু হাজার একুশের এসএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলির উপরে এই দীর্ঘ বন্ধ কি প্রভাব পড়বে সেটি নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করছি এবং বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে নিশ্চয়ই দীর্ঘ মেয়াদি একটি সমাধানের পথ খুঁজে পাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে নেয়া হচ্ছে বেতন আমরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছি যেন এ সময়ে অভিভাবকদের নিকট থেকে বেতন নেয়া নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করে করোনার ছুটিতে সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হচ্ছে তবে এর মান নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা বিষয়ে যেগুলো করানো হচ্ছে টিভি অনলাইন অথবা মোবাইল ফোনেও সেগুলোর মানটা যেন যতটুকু সম্ভব নিশ্চিত করা যায় পরিকল্পনা আমাদের করতেই হবে আসু তো আছি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি যেদিন স্কুল খুলবে সেদিন যেন আমরা মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে আনতে পারি তাদের লেখাপড়ার যে গ্যাপটা হয়ে গেছে সেটা যেন ন্যূনতম জায়গায় থাকে তবে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষকের উপর নির্ভর না থেকে বাড়িতেও সন্তানদের লেখাপড়া তদারকির পরামর্শ বিশ্লেষকদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এপ্রিল ও মে মাসের জন্য সব ধরনের ব্যাংক ঋণের সুদ আদায় স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনে জানায় গত পহেল এপ্রিল থেকে আগামী একত্রিশ মে পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের উপর আরোপিত সুদ আদায় করা যাবে না উক্ত সময়ের মধ্যে কোন ব্যাংক ঋণের সুদ নিয়ে থাকলে তা সমন্বয় করতে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ সামান্য করে করোনা মহামারীতেও কয়েকটি ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে ঋণের অতিরিক্ত সুদ নিচ্ছে চার্জ করছে বাড়তি ফিও এসব অভিযোগ জানিয়ে গ্রাহকরা বলছেন ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ না মানায় দিন দিন বাড়ছে ঋণের বোঝা এমন পরিস্থিতিতে চক্রাকারে নেওয়া সুদের অর্থ অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে আরও জানাচ্ছেন শেরফুল আলম করোনা ভাইরাসের কারণে স্থবির জনজীবন নেই আগের মতো ব্যবসা বাণিজ্যও সীমিত আকারে চলছে ব্যাংক লেনদেন এমন পরিস্থিতিতে পনেরোই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উপর বিলম্ব ফি নিয়মিত সুদের উপর অতিরিক্ত বা চক্রাকারে সব ধরনের সুদ একত্রিশে মে পর্যন্ত মৌকুফের নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে তাতে আরও বলা হয় অতিরিক্ত ফি নেওয়া হলে তা সমন্বয় করতে হবে তবে এরপরও কিছু কিছু ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে বাড়তি বিল নিচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন গ্রাহকরা এমন পরিস্থিতিতে ক্রেডিট কার্ডের অতিরিক্ত ফি দ্রুত ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ব্যাংকাররা 
निर्देशना अमान्य कर ले दायर बिुदे व्यवस्था ना बोले बांगलेश बैंक क्रेडिट कार्डर विपरीते ना अतरिक्त फी द्रुतारे समन्वय कर दावी ग्राहक शरफुल आलम एटीएन बांगला ढाका देश के एगे नीते मुक्त स्वाधीन और दायित्वशील गणमामे को विकल्प नहीं मंत्य कर तथ्यमंत्री ड हसान महमूद सचिवालय अनलैन ब्रिफिंग कथा बनें सरकार समालोचना करते गएनपी नेतारा मिथ्याचार कर मंत्य करें तथ्यमंत्री सरकार मृत्यु रेकर्ड छड़िए जाते गत चौबीस घंटा मृत्यु होक्तराष्ट्रे मोट दुश पैंत जन बांगलेश मृत्यु हल नियोर्क कानो दत्त रिपोर्ट जाना जाहिदुल आलम जुक्तराष्ट्र भलो नहीं प्रवसी बांगलेशा देशटीते गत छचल्लिस दिन प्रकौशल चिकित्सक पुलिस सांबादिक कम्यूनिटी नेता और सांस्कृतिक व्यक्तित्व सह प्राण हारिए दुश पैंत जन बांगलेशी करना परिस्थितर माझे ए बचर जुक्तराष्ट्र धर्मप्राण मुसल्ला रोजा पालन कर एक भिन्न भाव निरमजान आगे सेमेज से संकट रही है खाद्य सरबराहर करणार प्रादुर्भवे सामाजिक दूरत बजाय रेखे इफतार क्यों स्थानीय निर्क बांगलेशी अंचल जैक्सन हाइट जैमाइका ब्रुकलिन सह सब जैगे रेस्तरागुलोते क्रेतार संख्या बेस कम तब सामने दिनगुलोते क्रेतार संख्या बाढ़ आशा कर प्रति बचर रमजान मासे एखानकार दोकानगते मूल्य छाड़ सह नाना रकम इफतारी नहीं प्रतिजोगता चल ले बचर तेम कि नहीं सम्मान जाना विमान प्रदर्शनी आटलान्टा बाल्टिमोर नौ विमान बाहन और आलोक सज्जा फ्रांसर आईफिल टावर 
করোনা ভাইরাসের কারণে পুরো আমেরিকায় এখনো পর্যন্ত নিউইয়র্কই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে ধীরে ধীরে সংক্রমণ আর মৃতের সংখ্যা কমায় সাহসী হতে শুরু করেছেন নিউইয়র্কের বাসিন্দারা বসন্তের রুদ্র করজ্জল আবহাওয়া উপভোগ করতে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন তারা তবে আনন্দে উদ্দাম উত্তাল হলেও সতর্কতা কমেনি মোটেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আর মাস্ক ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী এদিকে নিউইয়র্কের মেয়র বিল দ্য ব্লাসিও একটি করোনা ভাইরাস পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এ সময় তিনি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাদের সাধুবাদ জানান করোনা ভাইরাস মহামারীতে আয় রোজগার কমে যাওয়ায় হোয়াইট হাউসের সামনের রাস্তায় শত শত গাড়ি থামিয়ে হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ করেন ট্রাক ড্রাইভাররা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চার মে পর্যন্ত এই প্রতিবাদ অব্যাহত রাখবেন তারা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চিকিৎসক দলকে সম্মান জানাতে আটলান্টা ও বাল্টিমোরের বিমানবাহিনীর থান্ডারবার্ড এবং নৌবাহিনীর ব্লু অ্যাঞ্জেলসের কয়েকটি বিমান শহরের হাসপাতাল অঞ্চলগুলোর উপর দিয়ে ডিসপ্লে প্রদর্শন করে আর ফ্রান্সে ফ্রন্ট লাইনের করোনা যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে শনিবার আইফেল টাওয়ারকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় এই আলোকসজ্জা চলবে সপ্তাহ জুড়ে পরাগামান এটিএন বাংলা করোনা মহামারীর বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছে স্পেন এরই মধ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে ছোটখাটো দোকানপাট মাদ্রিদ থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন ফখরুদ্দিন রাজি স্পেনের সরকার ইতিমধ্যে চার ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এর মধ্যে রয়েছে শূন্য ধাপ প্রথম ধাপ দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপ শূন্য ধাপ হচ্ছে যেটা দুই মে থেকে নয় মে পর্যন্ত এই শূন্য ধাপে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য যে প্রস্তুতিগুলি গ্রহণ করা হবে লোকজন একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তায় বের হয়ে আসতে পারবেন তারা ছোট ছোট যেই দোকানগুলো রয়েছে মিনি মিনি বিজনেস ম্যান যারা রয়েছে ছোট ছোট দোকানগুলো এই মিনি শপগুলো তারা খুলতে পারবেন এবং অবশ্যই সেক্ষেত্রে তারা মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দোকান তাদের কাস্টমাররা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই দোকানে কাস্টমার তারা অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং ক্লায়েন্টদের এই সময়কালে তারা পূর্ব থেকেই ক্লায়েন্টের থেকে তারা যেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করে ক্লায়েন্টদের কী করবে আমি আটই জুন থেকে ধারণা করা যাচ্ছে যে সব কিছুই মোটামুটি স্বাভাবিক করে দেওয়া হবে এবং মানুষ ধীরে ধীরে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে পারবে ট্যাংরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্র বিস্ফোরণের জন্য কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোকে দায়ী করে রায় দিয়েছে বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আদালত এক্সেড এই বিস্ফোরণে গ্যাস ক্ষেত্র পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্ষতি মিলিয়ে বাংলাদেশ এক বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পেতে পারে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রের বিস্ফোরণের জন্য নাইকোর কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে দু সালে এক্সেডে মামলা করে বাংলাদেশ আরও জানাচ্ছেন ফজলে রাব্বি অনুসন্ধান কূপ খননকালে দুই হাজার পাঁচ সালের সাত জানুয়ারি দুই দফা বিস্ফোরণ ঘটে ছাতকের ট্যাঙ্গাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রে ওই দুর্ঘটনার জন্য কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোর কাছে সাতশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে পেট্রোবাংলা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করায় দুই হাজার দশ সালে এক্সিডে মামলা করে বাংলাদেশ দীর্ঘ যাচাই বাছাই ও শুনানি শেষে ওই দুর্ঘটনার জন্য নাইকোকে দায় করে রায় দিল আন্তর্জাতিক এই আদালত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে আইনজীবী জানান এক্সিড এর রায়ের ফলে নাইকোর দাবি করা পাওনা পরিশোধ করতে হবে না বাংলাদেশকে এছাড়া ব্লক নয় বা কুমিল্লার নাইকোর সম্পত্তি বাংলাদেশ নিয়ে নিতে পারবে বাংলাদেশের যে 
ছাড়া তখন ওদের এখানে সম্পত্তি নাই তো আমরা যে ক্ষতিপূরণটা পাবো ব্লক নাইন থেকেই হয়তো আমাদের ওই ক্ষতিপূরণটা নিতে হবে এই মামলা ছাড়াও নায়িকার সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি ও দুর্নীতির অভিযোগে দুই হাজার সাত সালের নয় ডিসেম্বর খালেদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করে দুদক ওই চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রায় তেরো হাজার সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকা ক্ষতির অভিযোগ আনা হয় নিখোঁজ ফটো সাংবাদিক ও দৈনিক পক্ষকালের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলকে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে উদ্ধারের পর কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত দেড় মাসেরও বেশি সময় নিখোঁজ থাকার পর বিজিবি শনিবার দিবাগত রাতে বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে উদ্ধার করে বিজিবি জানিয়েছে শনিবার রাতে সীমান্ত এলাকার সাদিপুরের একটি মাঠ থেকে তাকে উদ্ধার করে একুশ ব্যাটেলিয়নের টহল দল পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয় এরপর তাকে যশোর আদালতে হাজির করা হয় বিকেলে শফিকুল ইসলাম কাজলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন যশোরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুরুল ইসলাম অবৈধ অনুপ্রবেশের দেয় তার বিরুদ্ধে তারা লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করে এই অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আমরা তাকে বিগ আদালতে শপথ করব হ্যাঁ জানা গেল যে সে ঢাকার একটা পত্রিকার সাংবাদিক ফটো সাংবাদিক এ পর্যন্ত আমরা জানতে পারি সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাঙ্গামাটির সাজেক থেকে যতীন ত্রিপুরা নামে এক যুবককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে চট্টগ্রামে নেওয়া হয়েছে গত উনত্রিশ এপ্রিল জুম চাষের সময় পাহাড় থেকে পড়ে আহত হন তিনি জুপুই বিজেপি ক্যাম্পে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তাকে প্রথমে চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দীর্ঘ হলে দেশের প্রত্যেক জেলায় নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে সরকার এর জন্য সব জেলায় ভাইরাস শনাক্তকরণ মেশিন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান জামালপুর সার্কিট হাউসে চিকিৎসক ও নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা প্রতিরোধে নিয়োজিত এসব সম্মুখ যোদ্ধাদের সাধুবাদ জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী সরকার তাদের পাশে রয়েছে এবং থাকবে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে দিনাজপুরে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া আইনজীবী ও সহকারী সহ অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে চাল ডাল তেল সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে আইনজীবী সমিতি চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার সময় জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম বলেন প্রতিটি অসহায় মানুষের ঘরে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে দিনাজপুরের জেলা ও দায়রা জজ আজিজ আহমেদ ভুইয়া চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আয়োজ উদ্দিন এ সময় উন্নয়নের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁওয়ে বেকার ও অসহায় মানুষের মধ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয় প্রায় দেড় হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সব ত্রাণ বিতরণ করেন স্থানীয় বিএনপি নেতারা এই সংকটের মধ্যে বিএনপি কর্মীদের অসহায় মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানান দলটির নেতারা করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতির মুখে পড়ায় সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা কোম্পানি বার্ক শায়ার হ্যাথাওয়ে প্রতিষ্ঠানটির মালিক বিলিয়নিয়ার ওয়ারেন বাফেট জানান বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় দেশীয় চারটি এয়ারলাইন্স কোম্পানির কাছে সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি বিমান খাতে বিনিয়োগ ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলেও স্বীকার করেন তিনি এর আগে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে জানিয়েছিল বছরের প্রথম তিন মাসেই তাদের ক্ষতি হয়েছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার সৌদি আরবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার পাঁচশো বাউন্ন জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতাশ হাজার এগারো জনে আর নতুন করে করোনায় মৃত্যু হয়েছে আট জনের এ পর্যন্ত সৌদি আরবে করোনায় মারা গেছে একশো চুরাশি জন অন্যদিকে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন চার হাজার একশো চৌত্রিশ জন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে বলিভিয়ায় বিমান বাহিনীর একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ছয় জন মারা গেছে নিহতদের মধ্যে চার জনই স্পেনের নাগরিক বলিভিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে আমাজন এলাকায় ত্রাণ কাজে ব্যবহৃত বিমানটি উড্ডয়নের কয়েক মিনিট পর বিধ্বস্ত হয় বিমানের পাইলট ছিলেন বিমান বাহিনীর লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা করোনা ভাইরাস পরীক্ষার নমুনা নিয়ে সান্তা ক্রুজ নগরীতে যাচ্ছিলেন তারা দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ভোলার লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা ভাইরাসের নমুনা কালেকশন বুথের উদ্বোধন করা হয়েছে পরে রোজদারদের মধ্যে 
ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় করোনা মোকাবেলায় ভোলা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিকল্পনা কমিশনের সচিব আবুল কালাম আজাদ ও স্থানীয় সংসদ সদস্য নুরুন নবী চৌধুরী শাওন এই সময় উপস্থিত ছিলেন এদিকে দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় কমি মাদ্রাসার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয় আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত তিনটা চুয়ান্ন মিনিট রাজশাহীতে রাত তিনটা উনষাট মিনিট সিলেটে তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামের রাত তিনটা বাউন্ন মিনিট খুলনায় চারটা বরিশালে তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট রংপুরে তিনটা তিপ্পান্ন মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেই রি শেষ সময় রাত তিনটা একান্ন মিনিট আগামীকাল ঢাকা ইফতার সন্ধ্যে ছটা তেত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যে ছটা চল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছটা চব্বিশ মিনিট সিলেটে ছটা আঠাশ মিনিট খুলনায় ছটা বত্রিশ মিনিট বরিশালে ছটা একত্রিশ মিনিট রংপুরে ছটা চল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যে ছটা চৌত্রিশ মিনিটে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজধানীর পশ্চিম শাওড়াপাড়ায় ভাইরাস ডিস ইনফেকশন চেম্বার স্থাপন করেছে স্থানীয় যুব সংঘ রান টোয়েন্টি ফাইভ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হুমায়ুন রশিদ জনি চেম্বারের উদ্বোধন করেন এই চেম্বারের ভেতর দিয়ে গেলে মানুষের গায়ে লেগে থাকা জীবাণু স্প্রের মাধ্যমে ধ্বংস হবে জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি পেলে পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকা এবং বাজারে এ ধরনের চেম্বার বসানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে ক্লাবটি সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের ইতিহাস গড়া ব্যাটটি নিলাম থেকে কিনতে চান বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল দু হাজার সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে নিজের ও দেশের হয়ে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিক এবার সেই সারও করোনা ভাইরাসের দুর্গতদের সহায়তায় নিলামে তুলবেন তিনি এ কথা গত উনিশ এপ্রিলে জানিয়েছিলেন মুশফিক শনিবার রাতে ইনস্টাগ্রামে মুশফিকের সঙ্গে এক আড্ডায় সেই ব্যাটটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন লকডাউন শিথিল হয় আগামীকাল থেকে স্প্যানিশ লা লিগার ফুটবলারদের ব্যক্তিগত অনুশীলনের অনুমতি দিয়েছে স্পেন সরকার যদিও লিগ কবে শুরু হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত হয়নি কিছুই আর অনুশীলন শুরুর আগে লা লিগায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ফুটবলারের কোভিড নাইন্টিন পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে দেশটির সরকার সেই পরীক্ষায় সফল হলে তবেই অনুশীলনে ফিরতে পারবেন লিওনেল মেসি লুইস সুয়ারেজরা এ পর্যন্ত স্পেনে করোনা ভাইরাসে পঁচিশ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ ছয়শো পঁয়ষট্টি জন আক্রান্ত মোট সংক্রমিত ন হাজার ছাড়ালো আরও দুজনের মৃত্যু ঘরে থাকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ঢাকায় আসছে মানুষ বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ অনিশ্চয়তায় দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী গণপরিবহন চালু হলে দেয়া হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এপ্রিল ও মে মাসের জন্য সব ধরনের ব্যাংক ঋণের সুদ আদায় স্থগিতের নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই ছাড়িয়ে যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর রেকর্ড মারা গেছে আরও সাত বাংলাদেশি পরবর্তী সংবাদ এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ